hace 13 años. Fue, este, yo soy madre de cinco hijos y trabajaba antes en la policía metropolitana. Tuve 29, tenía 29 años trabajando en la, en la policía metropolitana. Cuando sucedió que unos policías llegaron con este vestido de civil y, y este llegaron a, al edificio donde estaba, iba pasando mi hijo y entonces lo, lo, lo apuntaron y él cogió y se escondió en una casa y de ahí lo sacaron la policía metropolitana y se lo llevaron vivo de la casa le dieron un tiro pero el tiro no le no le destruyó ningún órgano sino este pasó bueno no fue mucho pues lo que él pudo caminar caminó casi más de 100 metros cuando llegaron se lo llevaron vivo lo montaron en una jaula y después este, lo trasladaron a otra parte y ahí unas compañeras de ellos lo siguieron y vieron cuando este, cambiaron a mi hijo de un jean para otro jean y se lo llevaron vivo y después apareció a la media hora muerto en el periférico de Katia este, con un tiro en el pecho. Yo luché con la organización de la red de apoyo, me ayudaron, yo denuncié y ellos este, me ayudaron y se hizo más o menos justicia, más o menos porque después que este, sentenciaron a los policías metropolitanos este, a siete años y medio, a los tres meses de haber sido sentenciados, cuando yo voy a la comandancia que estaba trabajando ahí, este, cuando me bajo de, de un taxi, porque ya era tarde, yo llegaba, cuando me bajo del taxi, estaban los tres, dos policías de los que me han asesinado, que fueron justicia, que fueron justicia, ¿cómo se dice? Fueron sentenciados a, a siete años y, y medio, entonces los consigo uniformados con su pistola presentando un examen psicotécnico. Entonces este, yo digo que también, no nada más que los policías son abusadores, también los jueces que le dieron libertad provisional y siguen y los policías siguen haciendo lo que le da la gana.